ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து கம்ப்ரஸரை பற்றின விஷயந்தான் நம்ம பார்க்க வரோம் ஸோ ஷிப்பில் நம்ம யூஸ் பண்ணுற கம்ப்ரஸரை பற்றி தான் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டூ ஸ்டேஜ் டூ கிராங்க் கம்ப்ரஸர் ஸோ ரெண்டு ஸ்டேஜ் இதில் இருக்குது எல்பி ஸ்டேஜ் ஹச்பி ஸ்டேஜ்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ கம்ப்ரஸர்ன்றது மெயினாக வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டு கெட் கம்ப்ரஸ்டு ஏர் ஏரை வந்து கம்ப்ரஸ்டு ப்ரெஷரைஸ்டு ஏர் கிடைக்கிறதுக்காக தான் வந்து கம்ப்ரஸர்ன்ற ஒரு மிஷினரியை அங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ எத்தனை மே கம்ப்ரஸர்ஸ் எத்தனை டைப்ஸ் ஆஃப் கம்ப்ரஸர் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து மெயின் ஏர் கம்ப்ரஸர் சர்வீஸ் ஏர் கம்ப்ரஸர் அதுக்கப்புறம் வந்து எஸ்சிபிஏ பாட்டில்ஸை ஃபில் பண்ணுறதுக்குன்னு ஒரு கம்ப்ரஸர் இருக்கும் ஸோ மெயின் ஏர் கம்ப்ரஸர் வந்து எது எதுக்கெல்லாம் சப்ளை பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து அது வந்து தேர்ட்டி பார் ப்ரெஷர் இதில் இதோட கெப்பாசிட்டி வந்து தேர்ட்டி பார் ப்ரெஷர் சர்வீஸ் ஏர் கம்ப்ரஸரோட ப்ரெஷர் கெப்பாசிட்டி வந்து செவன் பார் தான் கொடுக்கும் ஸோ மெயின் ஏர் கம்ப்ரஸர் வந்து இந்த இன்ஜினோட ஸ்டார்டிங் மெயின் ஸ்டார்டிங்காக ஏர் ஸ்டார்டிங்காக அதுக்கப்புறம் வந்து நியூ ஆன்டிக் கண்ட்ரோல் ஏர் ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்காக தான் வந்து மெயின் ஏர் கம்ப்ரஸருன்றதே இருக்குது ஸோ இது வந்து தேர்ட்டி பார் ப்ரெஷர் வரைக்கும் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய மிஷினரி ஸோ சர்வீஸ் ஏர் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து அது செப்பரேட் பாக்ஸில் இருக்கும் ஸோ அது வந்து தனியாக அதுக்குள்ளேயே வந்து கூலிங் ஏர் கூல் தான் அது அதுக்குள்ளேயே எல்லாமே அந்த கூலிங் எல்லாமே ஒரு பாக்ஸில் தான் இருக்கும் சார் சார் சர்வீஸ் ஏர் கம்ப்ரஸருங்கிறது எஸ்சிபிஏங்கிறது பார்த்திங்கன்னா வந்து நார்மலாக வந்து எமர்ஜென்சி ஜென்ரேட்டர் ரூமில் இருக்கும் ஸோ அதோட மெயின் இது என்னென்னா வந்து இன்ஜின் ரூம்குள்ளே எஸ்சிபிஏ கம்ப்ரஸர் இருக்கக்கூடாது ஸோ இது தனித்தனியாக ஒவ்வொரு கம்ப்ரஸராக நான் ஒவ்வொரு வீடியோவாக போடுறேன் ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம மெயின் ஏர் கம்ப்ரஸரை பற்றி மட்டும் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து மெயின் ஏர் கம்ப்ரஸர்னு பார்த்திங்கன்னா இதுதான் வந்து அந்த டூ ஸ்டேஜ் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா டூ கிராங்க் கம்ப்ரஸருன்னு இருக்குது ஸோ இதே இதில் வந்து டேண்டம் டைப்புன்னு இருக்குது டேண்டம் டைப்னால் என்னென்னா வந்து ஒரே லைனர்லேயே வந்து எல்பி ஸ்டேஜும் இருக்கும் ஹச்பி ஸ்டேஜும் இருக்கும் ஸோ எல்பி ஸ்டேஜ்னால் லோ ப்ரெஷரு ஹச்பினால் ஹை ப்ரெஷர் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக புரிகிறதுக்காக வந்து ஸோ இது வந்து டூ டை டூ கிராங்க் கம்ப்ரஸராக நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ டேண்டம் டைப் வந்து நான் தனியாக கண்டிப்பாக அது ஒரு வீடியோ நான் பண்ணுறேன் ஸோ இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா வந்து ஏர் ஃபில்டர் ஸோ ஏர் ஃபில்டரில் வந்து நார்மலாக வந்து ஏரை வந்து சக்ஷன் எடுக்கும் ஸோ இது வந்து சக்ஷன் வால்வு ஸோ இந்த சக்ஷன் வால்வ் வழியாக நேராக உள்ள வரும் ஏர் ஸோ இதை வந்து கம்ப்ரஸ் பண்ணும் ஸோ கம்ப்ரஸ் பண்ணுறப்ப இது என்ன ஆகுனா டென் பார் ப்ரெஷர் வரைக்கும் இதை வந்து கம்ப்ரஸ் பண்ணும் எல்பி சிலிண்டர் ஸோ கம்ப்ரஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த வால் வழியாக மறுபடியும் இந்த இன்ட்ரு கூலருக்கு போகும் ஸோ இந்த இன்ட்ரு கூலர் எதுக்கு வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து நார்மலாக இந்த ஏரை வந்து நம்ம கம்ப்ரஸ் பண்ணும்போது அது கண்டிப்பாக ஹீட் ஆகும் ஸோ அதனால் வந்து வால்யூமெட்ரிக் எஃபிஷியன்சி வந்து கம்மியாகிறதுக்காக கம்மியாகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து இந்த இன்ட்ரு கூலர் கூலிங்க்கு வச்சுருக்காங்க ஸோ அந்த ஏரை கூல் பண்ணுறனால வால்யூமெட்ரிக் எஃபிஷியன்சி இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ அதுக்காக தான் இந்த இன்ட்ரு கூலரும் இந்த ஆட்ரு ஆஃப்டர் கூலர் ரெண்டுமே வச்சுருக்காங்க ஸோ இது டென் பாரில் வந்ததுக்கப்புறம் இங்கே வந்து இது கூல் ஆகும் ஸோ கூல் ஆனதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஹச்பி ஸ்டேஜுக்கு வரும் ஸோ ஹச்பி ஸ்டேஜில் என்ன ஆகும்னு பார்த்திங்கன்னா டென் பாரில் இருக்கிற ப்ரெஷர் வந்து தேர்ட்டி பார் ப்ரெஷர் வரைக்கும் மாறும் ஸோ தேர்ட்டி பார் ப்ரெஷருக்கு வந்து இது ப்ரெஷரைஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது வழியாக மறுபடியும் ஆஃப்டர் கூலரில் போய் கூல் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் ஏர் பாட்டலுக்கு போகும் ஸோ ஏர் பாட்டல் எப்போவுமே பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு நான் ரிட்டன் வால் கொடுத்துருப்பாங்க ஏன்னா ஏர் பாட்டில் இருக்க ஏர் வந்து கம்ப்ரஸருக்குள்ளே வந்துடக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் இந்த இந்த நான் ரிட்டன் வால் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுதான் வந்து மெயினான ஒர்க்கிங் ஒர்க்கிங் பார்த்திங்கன்னா இதுதான் ஸோ இதோட கூலிங் அப்படின்னு பார்த்திங்க இதோட கூலிங்னு பார்த்திங்கன்னா ஸோ இதான் வந்து கூலிங் ஸோ கூலிங் வாட்டர் இது வழியாக வந்து எல்லாத்தையும் கூல் பண்ணி இன்டர் கூலர் ஆஃப்டர் கூலர்லாம் போய் மறுபடியும் கூலிங் வாட்டர் வெளியே போகுது ஸோ இதில் வந்து இது வந்து ஒரு லூப்ரிகேஷன் எப்படி நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து ஸோ இது வழியாக வந்து இதுக்குன்னு தனியாக ஒரு வந்து ஒரு லூப்ரிகேட்டர் பம்ப் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அது வழியாக இந்த லூ பாயிலிங்கை வந்து இந்த பீரிங்ஸ் எல்லாம் கூல் பண்ணிவிட்டு இந்த பிஸ்டனை கூல் பண்ணிட்டு இந்த லைனை வழியாக மறுபடியும் வெளியே வந்து சம்புக்குள்ளேயே விழுந்துடும் ஸோ இதே மாதிரி தான் ஹச்பிக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து கூலிங் இது சாரி லூப்ரிகேஷன் ஸோ கம்ப்ரஸர்களுக்கான லூப்ரிகேஷன் இது தான் ஸோ
கம்ப்ரஸரில் கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ அன்லோடர் அதுக்கப்புறம் வந்து ரெண்டு இதுலேயுமே ஒரு ஒரு ட்ரெயின் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஸோ இந்த இது எல்லாமே மேக்ஸிமம் வந்து நம்ம வந்து சொல்லியாச்சு ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹச்பி ஸ்டேஜ் வந்து எப்போ வந்து கம்ப்ரஷன் நடக்குதோ அப்போ வந்து இங்கே செக்ஷன் செக்ஷன் ஒல் ஓப்பன் ஆகி இங்கே செக்ஷன் எடுக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து ஹச்பி ஸ்டேஜ் எப்போல்லாம் கம்ப்ரஷன் நடக்குதோ அப்போ தான் வந்து அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா சைமுடியனஸில் இங்கே வந்து செக்ஷன் நடந்துக்கிட்டு இருக்கும் ஸோ இதே மாதிரி தான் இங்கே செக்ஷன் நடக்கும்போது இங்கே ப்ரெஷரைஸ் ஆகிட்டுருக்கும் ஸோ இது வந்து என்னென்னா ஒரு ஸ்டேஜ் ஒரு கா ஒரே ஏரை வந்து ரெண்டு ஸ்டேஜில் கொடுத்தா அதிகமான கம் ஏரை வந்து அதிகமாக கம்ப்ரஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த மாதிரியான ஒரு சிஸ்டம் வந்து மெயினாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு சேஃப்டி என்ன இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா பர்ஸ்டிங் டிஸ்க் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து இந்த கூலிங் வாட்டர் லைனில் இருக்கும் ஸோ இது எதுக்காகனா சப்போஸ் லைனரில் ஏதாவது கிராக் ஆச்சுன்னா இதுக்குள்ளே வந்து ஹை ப்ரெஷர் ப்ரெஷர் டென் பார்ன்றதே ஒரு நல்ல ப்ரெஷர் தான் ஸோ அந்த ப்ரெஷரைஸ்டு ஏர் போய் இந்த கூலிங் வாட்டர் சிஸ்டமை பிரேக் பண்ணிடக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் அந்த பர்ஸ்டிங் டிஸ்க் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பர்ஸ்டிங் டிஸ்கோட வேலை வந்து அதுதான் ஸோ மேக்ஸிமம் வந்து டூ ஸ்டேஜ் கம்ப்ரஸர் ஸோ இதான் வந்து ஒர்க்கிங் ப்ரின்சிபல் ஆஃப் டூ ஸ்டேஜ் கம்ப்ரஸர் ஸோ டூ ஸ்டேஜ் கம்ப்ரஸரை பற்றி மேக்ஸிமம் எல்லாமே வந்து சொல்லியாச்சு நினைக்கிறேன் ஸோ அடுத்த வீடியோவில் வந்து நான் கண்டிப்பாக டேண்டம் டைப்னா என்ன அப்படின்றத வந்து கண்டிப்பாக நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ டேண்டம் டைப்புன்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரே லைனர்லேயே வந்து எல்பி ஹச்பி ரெண்டுமே இருக்கும் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு இது இருக்குது ஸோ அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஒரே லைனருக்குள்ளேயே ரெண்டுமே இருக்கும் ஸோ அதை பற்றி நான் கண்டிப்பாக வந்து ஒரு வீடியோ போடுறேன் ஸோ இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா வந்து கண்டிப்பாக வந்து எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் ஸோ மேக்ஸிமம் நான் எல்லாமே வந்து இதில் வந்து கவர் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் சாரி மெயின்டெனன்ஸ் மெயின்டெனன்ஸ் வந்து கம்பரசில் என்னென்னலாம் மெயின்டெனன்ஸ் பார்ப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த வால்ஸ் வால்ஸை வந்து லேப் பண்ணி அதை ஓப்பன் பண்ணி ஸோ இதில் வால்ஸ் வித்தியாசமாக இருக்கும் நான் வால்ஸை தனியாக வந்து ஒரு வீடியோவை பண்ணுறேன் ஸோ வால்ஸை வந்து லேப் பண்ணி மறுபடியும் அதை மாட்டுறேன் அது ஒரு மெயினான மெயின்டெனன்ஸ் அதுக்கப்புறம் இந்த ஏர் ஃபில்டரை வந்து அடிக்கடி க்ளீன் பண்ணணும் ப்ளூ பாயில் வந்து அதோட ரொட்டீன் வந்தோடனே அதை வந்து சேஞ்ச் பண்ணணும் ஸோ இதுதான் வந்து மெயினான மெயின்டெனன் ஒர்க்ஸ் மெயின்டெனன்ஸ் ஒர்க்ஸ் வந்து இதில் வந்து பார்க்குறோம் பார்க்க வேண்டிய விஷயங்கள் ஸோ இது வந்து தேர்ட்டி பார் ப்ரெஷர் வரைக்கும் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஸோ இதில் எதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக வந்து எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ரெடியாக இருக்கேன் ஸோ அடுத்தடுத்து நீ அடுத்த கம்ப்ரஸர் என்னென்னலாம் இருக்கோ ஸோ அதை பற்றி ஒவ்வொரு வீடியோலையும் நான் சொல்லிகிட்டே வரேன் ஸோ வால்ஸை பற்றியும் கண்டிப்பாக நான் ஒரு வீடியோ போடுறேன் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக என் சேனலுக்கு வந்து சப்